¿Es corrupción o justicia? ¿Es corrupción o justicia? Y ahora digo yo, ¿es corrupción o justicia? Este tiempo de plumaje blanco es corrupción o justicia. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Más Viviana por la Nación Más. Segundo, anoche me pasó un camión con acoplado por encima. Qué fuerte el programa de ayer. Y volví tarde a casa y me acosté tarde y, y me puse a buscar material en las redes sociales para este editorial. Y, y la verdad que lamentablemente me encontré con el de con el Instagram de Luana Volnovich. Uf, por eso están los jubilados, por eso está ahí la heladera vacía, porque... Nos estafaron, estafados, somos estafados. El Estado no para de sacarnos plata, todo el tiempo el Estado te saca plata. Te saca plata de todos lados, te saca todo. Hasta casi te quieren sacar el aire que respirás, que respiramos, estafados. Ellos con la nuestra se hacen la gran fiesta y te hacen creer que te están dando algo a cambio y no te están dando absolutamente nada, lo que te dan es tuyo. Somos estafados, nos roban todos los días, a cada segundo. Te roban tus aportes, a vos que sos jubilado, los aportes de toda la vida y con eso me calenté un montón cuando vi las redes sociales de, de Luana Volnovich. Ahí lo tenés, mirá. Ahí están. Estas son las vacaciones ideales para Luana Volnovich, la titular del PAMI. Boludean a los viejos sin parar, les regalan cornetas, bronceadores... Son tan basuras, los jubilados no tienen ni para comer, ni para pagarse los medicamentos. Si sos jubilado o jubilada y tus hijos no te ayudan, no llegás a fin de mes ni a palos. Todos tenemos jubilados en la familia y todos ayudamos a padres, vos a tus suegros, a tus tíos, a tus amigos. Nadie llega a fin de mes, esta gente que se rompió el alma toda su vida laburando y aportando, hoy no llega a fin de mes. Y encima Lona Volnovich y el PAMI te hacen el gran favor de regalarte una corneta. Ya vas a ver enseguida el video que a mí me irritó ayer a la madrugada. Es increíble, triste. Los jubilados, como decíamos, no llegan a fin de mes. Tampoco llega la clase media ni la clase media media. ¿Qué te pasa vos que me estás mirando ahora? ¿Sos jubilado o sos clase media, media y no llegás a fin de mes? ¿Qué te pasa ahora si te invito a ir a mirar tu heladera? ¿Con qué te encontrás? ¿Qué hay en tu heladera? ¿Qué es lo primero que te compras cuando tenés unos mangos de más? ¿Hace cuánto vos que me estás mirando no te comés algo que realmente te gusta? ¿Tus hijos te piden fruta, te piden un yogur, queso? No te alcanza, no llegás. Imagínate un jubilado con la mínima. Después recuérdenme cuánto gana la mechera. ¿Sabrán los funcionarios que, que hay gente, que hay jubilados que no pueden comprarse ni un sallet ni un cartón de leche? Estafados, así nos sentimos. En este país tanto los viejos como los niños son los más estafados por este gobierno. Te voy a mostrar este video que a mí me pone de muy mal humor. Vas a ver en la nube de pedos en la que vive esta mujer, la titular del PAMI, Luana Volnovich. Hace una publicidad para los jubilados como si los jubilados en la Argentina vivieran en un mundo ideal. Mira qué vergüenza, jubilados estafados por el PAMI en Argentina. 3. Vención. Te cuidas en la ruta. Te cuidas en el agua. Y te cuidas del sol. Vos también podés cuidar tu corazón. Por eso PAMI y los laboratorios argentinos te damos estos consejos para prevenir la hipertensión. Evita fumar. Come sano. Hacé actividad física. Y consulta con tu cardiólogo de PAMI. Prevenir es salud. Bueno, estafados. Este es el maravilloso mundo de la titular del PAMI, Luana Volnovich. Ella cree que los jubilados la pasan bien, que son cool, mirá, ahí les pone el bronceador. Una vergüenza total, piensa que son felices y nada más alejado de la realidad. 
El PAMI es un desastre y esta publicidad es una joda más grande que una casa. Es una falta de respeto a los abuelos, a los millones de abuelos que la están pasando para el traste en la Argentina. La titular del PAMI, Luana Volnovich, es camporista hasta la médula. Y está a cargo de una de las mayores cajas de la Argentina, que es el PAMI, estafados. ¿Se acuerdan que Luana se rajó al Caribe con su novio, el segundo del PAMI? Se fue de vacaciones al exterior con él. ¿Se acuerdan que nosotros no podíamos viajar? Pero ella se fue al Caribe con la nuestra. Y vos no te podés rajar ni unos días con tu marido, con tu familia, a Brasil, con él, estafados. Quiero que veas otro video del PAMI que es patético. Porque a los jubilados les dan, les dan fútbol. Sí, fútbol. Fútbol sí. Medicamentos no, míralo. Ahí la tiene René con sus 90 años. Arranca por la derecha la genia del centro de jubilado. Se acerca a la pizarra y escribe hoy fútbol para todos. René no para. Les pinta la cara con la celeste y blanca. Se aferra a la Copa del Mundo. La queremos de nuevo en la Argentina. Genia, genia, genia. La hinchada sabe que el momento es ahora. Copa en el centro de jubilados. cósmico de qué planeta viniste para que el país sea un puño apretado gritando por Argentina. Gracias Dios por este fútbol para todos. Con fútbol para todos los centros de PAMI vamos a poder mirar todos juntos los partidos del mundial. Acércate al centro de jubilados de tu barrio y alentá la selección. ¡Vamos Argentina! Buenísimo, ¿no? A los jubilados le dan fútbol, pero no le dan medicamentos, medicamentos oncológicos. Qué vergüenza que Luana Volnovich y el PAMI usen a los viejos para hacer política. O sea, inventaron un falso centro de jubilados para ponerles un televisor. ¿Les parece algo épico, algo extraordinario? Joder así a los viejos, estafados, chantas, delincuentes... Son apropiadores seriales los K. Mira lo que hacen con los viejos. Por un televisor que les ponen en un centro de jubilados. Y también Luana Volnovich aprovechó el mundial para apropiarse de los viejos. ¿Se acuerdan? ¿La escuchan? ¿La recuerdan cuando habló de los abuelos la Lala? Esta también es una cara dura, esta Faust. En el año del Mundial, además, hicimos fútbol para todos los centros. Convertimos los centros en puntos de aliento. Es decir, lugares donde los afiliados se juntaron a hinchar por la selección. Y la verdad, nos fue bien. Salimos campeones. Y nos fue tan bien que terminamos cantando Abuela La La La. Todos rodeados con banderas y materiales que les hicimos llegar a los puntos de aliento en todo el país. La verdad que una alegría. En el año del Mundial, además, hicimos fútbol para todos los centros. Convertimos los centros en puntos de aliento. Es decir, lugares donde los afiliados se juntaron a hinchar por la selección. Y la verdad, nos fue bien. Salimos campeones. Y nos fue tan bien que terminamos cantando Abuela La La La. Todos rodeados con banderas y materiales que les hicimos llegar a los puntos de aliento en todo el país. La verdad que una alegría. Bueno. Los jubilados cobran una jubilación, perdón la palabra de mierda, ¿no? Y ella les regala cotillón, cornetas, pitos y matracas. El maravilloso mundo de la titular del PAMI. Estafados. Pero parece que lo del cotillón también fue una tremenda manganeta, obvio. Mira, avanza la investigación sobre la millonaria compra de cotillón que hizo PAMI para el Mundial de Qatar. Siempre los argentinos... Somos estafados. Pero si sos viejo, aún sos más estafado. Te robaron tus mejores años. Estafados. Evita decía que donde hay una necesidad hay un derecho. Y para los Kirchner, donde hay una necesidad hay un curro. Estafados. Nos están robando la vida a cada segundo. Ocupar un cargo para el que no estás preparado es corrupción. Y esto es corrupción. Hablando de gente que no está a la altura, el presidente 
cree que el problema de las jubilaciones no es que recontra jodieron a los viejos durante toda la vida, sino que es porque los viejos en Argentina viven mucho, estafados. El mayor problema que tiene la economía es cómo administrarse la economía frente a la salud. ¿Y eso por qué es? Porque la búsqueda de la eternidad es, es incita al hombre. El hombre quiere no morir, quiere vivir el mayor tiempo posible. ¿Y qué hace la medicina? Cada vez le da más recursos para seguir viviendo. ¿Y eso qué provoca? Tiene consecuencias económicas tremendas. Porque ahora, hace 30 años atrás, teníamos que mantener a una persona hasta los 70 años. Y ahora lo tenemos que mantener hasta los 85 y trabaja menos gente. Y a su vez, mantener una persona con vida cuesta mucha plata por toda la paratología, la medicación. Eso es íncito al ser humano. Qué vergüenza el mequetrefe, ¿no? Dice, mantenerlos cuesta. Nos cuesta mantenerlos a todos ustedes, no los viejos que se rompieron el alma. A mis abuelos, a mis padres cínicos y sinvergüenzas se cagan en los jubilados el tema de los viejos me saca como el de los niños, me saca mira esto, irregularidades con los fondos del gobierno gastó más de 40 mil millones en planes sociales mal asignados durante el 2022 es lo que cobraron los 154 mil beneficiarios del potenciar trabajo dado de baja este mes por el Ministerio de Desarrollo Social la compra de dólares y los bienes es un hombre, algunas incompatibilidades. Ven que esta gente odia a los pobres, los desprecian, los detestan. Pero hacen todo con la nuestra, estafados. Somos estafados por esta gente. Mira este titular. Por el plan potenciar trabajo, piquetazo nacional. ¡Piquetazo nacional! Cortes en todos los accesos a la ciudad y caos de tránsito. Es insoportable circular por esta ciudad todo el tiempo. Y aparte estos tipos se tomaron vacaciones en enero y arrancan ahora. Cuando estuvo el Mundial tampoco estaban. Manga de delincuentes todos. Siguiendo con las truchadas y todo con la nuestra siendo estafados. Espinosa y Magario, ahí los ves, la matanza. 85 mil millones habría recibido de más la matanza por el error del censo. 20 y 10 por el error. Truchos, chorros, delincuentes. Siempre meten la cuchara. Qué asco. Estafados. Somos estafados todo el tiempo por esta gente. Nos están robando la vida cada segundo un poco más. Devuelvan la guita que nos chorearon. Mira lo que decía la mechera, hablando de delincuentes. Cuando se hacía la republicana, la única que puede investigar, decía Cristina Fernández de Kirchner, es la justicia. Estafados. Me parece que la única que puede investigar realmente es la justicia. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que ni a los funcionarios del Ejecutivo los puede investigar la Oficina Anticorrupción, ni los senadores pueden investigarse a sí mismos. Yo creo que no pueden tener los privilegios que no tiene ningún ciudadano. Es como que a los periodistas los investiguen únicamente los periodistas, o a los médicos los investiguen únicamente los médicos. Creo que en este sentido están involucrados los dos poderes eh, del Estado, dos de los tres poderes del Estado, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, y creo entonces que en este caso puntual el que debe dirimir esta cuestión es la justicia. Ahora, tiene que haber un juez, un fiscal. ¿Usted lo que quiere República. decir que los senadores, digamos, no tienen la credibilidad para autoestimar? No, yo digo que nadie puede juzgarse a sí mismo. Lo sostengo no solamente respecto a los senadores, lo sostengo respecto a las corporaciones. Me parece que, y esto no es aclararse que alguien venga y diga acá no pasó nada, porque si bien yo no tengo pruebas, eh, tampoco tengo dudas. Sinceramente estoy convencida de que esto fue así. Me parece que la única que puede investigar realmente es la justicia. ¿Viste quién te ve, no? Cristina Fernández de Kirchner, la mechera para nosotros. Ahora se siente que está por arriba de todos los argentinos. Hablábamos de los jubilados recién. Tiene jubilaciones de privilegio. Ella está por encima de las instituciones, está por encima de todos. Ella es la reina.
de Tolosa. Ahora ella piensa que nadie la puede juzgar. Se considera a Cristina Fernández de Kirchner una especie de José de San Martín, pero con pollera. Estafados, todos estos nos estafaron. Y veo también que muchos periodistas se indignan por televisión, ¿no? Cuando dicen que le dieron perpetua a, a solo cinco de los ocho asesinos de Fernando Baez Sosa. Ninguno dice que le dieron poco en la condena a Cristina, a Lázaro Baez y a toda esa manga de delincuentes que se robaron la Argentina estafados. Otra cosa que pensaba hoy, ¿qué hace Evo Morales en la Argentina? Dicen que Evo Morales tiene oficinas en la Argentina. ¿Con quiénes se reúne Evo Morales? ¿Cuántas cosas que no sabemos? Aman el comunismo, ¿viste? Se enojan cuando Bolsonaro hace algunas cosas en Brasil, pero aman Cuba, La Habana. Ahí rompieron todas las instituciones, ¿no? Pero no dicen ni una mierda. Son unos estafadores. Y nosotros los estafados. Esto me gustó mucho. Los gauchos argentinos. Mirá cómo rajan a los militantes K que querían tomar la propiedad privada porque les encanta la propiedad privada. Mirá cómo los rajaban del lago escondido a reventazos, estafados. A ver los papeles, vamos a ver los papeles. Anda, eh, a ver los papeles. Anda, no digas, no te voy a hablar. No digas, te estoy hablando. Yo soy. No me calienta que soy yo, soy Pablo Pusti. Eh, así que vamos rajando. Vamos rajando. Por favor, salgan a la escuela. Vamos a salgan a la escuela. Seguro, jefe. Salgan a la escuela. Salimos por el camino. Por el camino. Aquí le pido permiso a ustedes aquí. Este camino no es de negocio. Aquí le pido permiso. Vamos, vamos, vamos. Eso, eso, eh. Increíble, ¿no? Y son tan maricones que después se ponen a llorar, a mariconear cuando los rajan porque no tienen ni los huevos para defender lo que están haciendo que es un delito. Está Luis Juez con nosotros, vamos a conversar después también con él. Es increíble porque se hacen los matones pero entran a tu casa y cuando vos defendés tu territorio se ponen a llorar. Míralos. Vino toda la patata, patota del libro encabezado por Pucci. Hay videos, esto está filmado. Nos reventaron, nos pasaron con los caballos por encima, nos dieron reventazo, nos amenazaron con armas. Me quebraron la pierna tirándome un cascote así. En el piso estaba ya. Ya me habían roto la cabeza. Nos recagaron a palo y la policía no hizo nada. Vino toda la parte. Es increíble, ¿no? Son unos cobardes que no se puede creer estafadores y nosotros estafados. Me encanta y quiero que veamos el, el gaucho que aparece con el rebenque en la mano. Y los militantes acá obviamente se toman el palo. Los rajaron como ratas. Ahí lo ves a este gaucho. Me sacó el sombrero. Mira, Gabriel Berrospe. No eran gauchos. Los que vimos en acción fue un grupo paramilitar. Cagones. Eran gauchos, flaco. Defienden la patria, su propiedad privada. Ahí te lo presento. Ahí lo tenés al, al gaucho del rebenque. Confunden gauchos con grupos paramilitares. Estafados. Hablando de estafas. El terrorista mapuche. ¿Tenés la foto, la imagen de John Esguala? Detenido con blusa y con pollera. Al final no era mapuche, ponen, era come chingón. Lo buscaba Interpol, pero finalmente lo encontró una vecina que escuchó que en su patio había mucho ruido, que había un tipo borracho y era este. Mamita. Hablando de gauchos y come chingones. Mirá cómo las verdes, las verdes rompieron cosquín. No tienen paz, rompen todo, mirá. Pero sí. Porque se las lleva el viento Son los amantes Su 
subís la flota a la deriva hacia muertes de césped, hacia puertos que se abren entre sábanas. No tienen paz estos tipos, se incesto, son hermanos. Estos dos que rompieron coquín son hermanos, besándose en la boca. Más perversos no se consiguen. A mí me parecía muy fuerte, pero cuando me tiene que en hermano me pareció un horror. Hablando de perversiones, Alberto Fernández, Olivos Gate, sigue abierta la causa por el Olivos Gate contra Alberto Fernández y su mujer Fabiola Yáñez. Aún no fue cerrada definitivamente a más de 10 meses. ¿Qué pasó? Yo creo que no se va a hacer justicia jamás con el presidente y con la primera dama, pero cuando deje de ser presidente lo van a meter en cana. Traicionó el mequetrefe a demasiada gente, estafados. El tipo que violó su propio DNU durante la cuarentena, pandemia. Sí, hablando de, de traidores, mayor control. Los ministros tendrán que pedirle permiso a Massa, al ministro Manos de Tijera, para hacer cambios en su presupuesto. Ya queda clarísimo, ¿no? Quién manda, quién tiene la lapicera, quién firma. Claro, el mequetrefe está perdido. Mirá la interna oficialista, Alberto Fernández. Yo sé con quién puedo gobernar y con quién no. Ya no sos presidente, Alberto Ores Massa. Estafados. Esto que vas a ver ahora no es Angola, no es Haití. Yo les digo la verdad, esta editorial me hace doler las tripas. Me da vergüenza, me da asco, me da dolor... Esto que vas a ver ahora es en Chaco. Recién mostraba a Débora a Capitanich inaugurando una reja, hace poco una canilla. Y dijeron que quiere ser presidente, ¿no? Vas a ver en Chaco cómo las familias comen de la basura. El Chaco pujante que te vende Capitanich, estafados. porque puede, cuando vos vas a buscar algo en el desarrollo nadie te da nada. ¿Dónde quedó el granero del mundo? ¿Cómo podemos tener políticos tan corruptos, tan siniestros? ¿Cómo pueden querer ser presidentes si sus provincias están así? ¿Cómo pueden dormir a la noche? ¿Cómo no se les revuelve el estómago? ¿Cómo los políticos pueden soportar que haya gente comiendo y revolviendo la basura? Familias enteras comiendo en basurales hace años. Esto no es nuevo. Pero mientras a la madrugada buscaba cosas para este editorial, me encontré con la querida Lona Volnovich. Me encontré también con la reina de la canilla, con Malena Galmarini. Y también me dio vergüenza porque lo que hacen con los pobres es descomunal. Te invita a Malena Galmarini en Tecnópolis a ver los atardeceres de Aiza y a chicos que seguramente no tienen agua potable los hacen tomar el agua de bebederos estafadores estafados
mucha vergüenza, les digo sinceramente, me da mucha vergüenza lo que este gobierno hace con los pobres. Me da... Me da vergüenza, me da asco. Cuando era chica o cuando éramos chicos íbamos a la plaza y tomábamos agua en un bebedero, pero estos pibes seguramente no tienen agua potable, entonces los enfocan tomando agua de un bebedero como si les estuvieran dando oro en polvo. ¡Qué cínicos! Te mandan a Tecnópolis a ver los atardeceres de Aiza con la reina de la canilla. Me parece un montón. Qué manera de estafarnos, ¿no? A los viejos, a los niños. No podría nunca, si hiciera política, si fuera política, tratar tan mal a los viejos y a los niños. Seguimos en el mundo más. Hay un dato que me llamó la atención. El Papa Francisco, ¿viste que el Papa Francisco tiene fotos con todo el mundo? Se saca fotos el Papa Francisco con todos los cachivaches del gobierno, pero justo con Massa no, dice que es su límite. ¿Qué será? Esta otra noticia que me indignó. El gobierno busca mejorar Internet en las cárceles, en Rosario. Y el intendente los cruzó. Este gobierno quiere que los delincuentes tengan celulares para seguir laburando desde adentro de la cárcel, de las celdas. Un gobierno que siempre está del lado de los delincuentes estafados. Hablando de delincuentes, mira este tuit. Y nunca te olvides que la unidad de antilavado de Uruguay comprobó que el marido de Verónica Lozano Corcho Rodríguez formaba parte de la sociedad pantalla que Odebrecht utilizó para enviar 11 millones de dólares en sobornos al entorno de Debido. Esta es la doble vara y la doble moral de la que hablo siempre. Ahora está de vacaciones con su marido. Les Verdes. Podría llevarlo cuando vuelva, Vero, a cortar por lo sano. Para hablar de los maridos valijeros, por ejemplo. Estafadores. Nos están robando cada segundo de nuestras vidas. A los viejos, que tienen menos tiempo... Y a los niños que tal vez no tengan el futuro por delante. Seguimos en el mundo del delito. Tras la condena, una de las asesinas de Lucio Dupuy pidió someterse a una terapia hormonal masculinizante en la cárcel. Estas tipas que torturaron, violaron, mataron a Lucio creen que somos un verdadero rebaño de pelotudos. Quiere que también le paguemos a la asesina la terapia hormonal. Cree que está en un spa. Mándenla en todo caso si se siente hombre masculino a una cárcel de varones. Mirá lo que dice el abuelo de Lucio, pobrecito. La desesperación de esta asesina de recuperarlo a Lucio era para cobrar los beneficios. Usaban a este pobre pibe para tener plata porque eran dos vagas y lo terminaron matando. En este país nos estafan todo el tiempo. Ahora el presidente Alberto Fernández te llama a una mesa electoral. Pero Alberto Fernández, ¿por qué no llama a una mesa para organizar este país? Usted no pudo organizar nada si no lo atienden ni los ministros. Ya se le fue el jefe de gabinete. Arme una mesa para que por lo menos hablen entre ustedes. Hable con la mechera, hable con el ministro Manos de Tijera, no habla con nadie. Presidente, somos millones los argentinos que nos sentimos estafados. Si todos nos proponemos ser sede en 2023, lo vamos a lograr, dijo Tapia, sobre el Mundial de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Yo le pregunto a Tapia de toda esta manga de delincuentes si se pueden organizar un mundial para el 2030, ¿por qué no se organizan para que los jubilados cobren lo que les corresponde, para que los chicos tengan un futuro mejor?
siempre están con las cosas frívolas, pero en realidad no son frívolas, son las cosas que les dejan vida. Estafadores. Estafados. Voy a conversar con Luis Juez enseguida, con Jorge Jacobe, con Javier Lanari. Indigna lo que están haciendo con nosotros y los argentinos adormecidos mirando lo que hacen con nosotros abusando de su poder. Estafados. Pero por suerte, Dante, tengo la buena noticia del día. Subilo. Quiero, quiero decir antes de contar exactamente los días que faltan que... Que anoche me fui del canal y, y había mucha gente agradeciéndome y felicitándome por la vuelta. Gente con alguna discapacidad, gente con problemas, gente jubilada. Y también me inspiré en eso para escribir. Pero, ¿saben qué? No me puedo sentar frente a una cámara y escribir o decir o contar algo que no siento. Y la verdad es que me da mucha vergüenza toda esta gente que solo se preocupa por el culo de ellos. Y lamento profundamente que nosotros no reaccionemos, que nos quedemos adormecidos, anestesiados, mientras abusan sin parar de nosotros, de nuestros viejos, pero especialmente de nuestros niños. ¿Hasta cuándo nos vamos a seguir sintiendo estafados? Decía que tengo la buena noticia del día. Faltan exactamente 307 días para que se vaya. Me voy a... Me voy a ir a Luis Juez. Me voy a ir a un tape. Me voy a ir a... A Jacobo y a la Nari. Pero yo les quiero decir algo. Miren, la verdad, tengo un nudo en la, en, en la boca del estómago porque... No haría televisión si no sintiera que tengo algo para contar. Y nadie que tenga un corazón bueno, perdón, puede pasar otro tape ahora como si nada. Porque mientras estamos acá y vos en tu casa calentito mirándonos, ellos se nos cagan de risa. ¿No la viste la reina de la canilla? Dándole agua de un bebedero al chico, Capitanich con la canilla y la reja. El presidente que no da pie con bola. ¿Y nosotros qué? Yo tengo familia española y mis abuelos llegaron del barco dejando a sus mujeres afuera. Y mi abuela vino después con mi papá y con sus hermanos y lograron todo y nos dieron educación y todos fuimos creciendo y todos tuvimos oportunidades. Me da asco que le hagan tomar agua de un bebedero a un chico como si fuera que se merece el atardecer de Aiza. Me da vergüenza la canilla de Capitanich, me da vergüenza Tapia organizando el Mundial 2030. Me dan vergüenza todos, los que nombro y los que me olvido. Están pensando en las elecciones, no están pensando en ninguno de nosotros. Ustedes son muy cínicos. Existe Dios y existe la muerte. Y nos vamos a morir todos. Ustedes también. Ustedes no van a poder caminar por la calle cuando termine este gobierno. Hace mucho tiempo que no me siento tan mal haciendo televisión. Renuncia el jefe de gabinete, renuncia un ministro. Solo les importa saber dónde van a sentar sus culos. Y mientras tanto, ¿quién le pone la voz a los millones y millones y millones de argentinos? Tengo ganas de llorar como vos en tu casa. Tanto esfuerzo que hicieron mis viejos, mis abuelos, los tuyos. ¿Para esto? ¿Para esto? ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados? frente a nuestros hijos que son chicos y tienen todo el futuro por delante, se los vamos a regalar a ellos, basta. Quiero que veas ahora al presidente Alberto Fernández, hoy le digo, Andrés, pon este video, 
solo el final, no tiene ningún sentido, es el presidente Alberto Fernández, el mequetrefe, hablando en Tucumán, gritando, gritando, gritando. ¿A quién le grita? Se grita a sí mismo. ¿Qué le pasa a Alberto Fernández o qué no le pasa? Ponemos el tape y ya conversamos con Jacobe, con Lanari y con Luis Juez. Ponelo, por favor. Siento que la utopía que mi generación tuvo la convirtió en realidad. La utopía no era un sueño, la podíamos hacer realidad. Andiódio Cafiero, alguien que siempre recuerdo con tanto cariño, tenía una frase que me grabé en el alma. Decía, quien sueña solo, solo sueña. Pero quien sueña con otros, cambia el mundo. Yo lo que les pido es que construyamos una nueva utopía. La utopía de la igualdad, la utopía del desarrollo del norte grande, la utopía del crecimiento de las provincias norteñas, la utopía de integrar a la Patagonia a la Argentina. Y les pido que lo sueñen conmigo, porque no quiero soñarlo solo, porque si lo sueño con ustedes, ese sueño se va a hacer realidad. ¡Viva Tucumán! El 14 de mayo hagamos gobernador a Osvaldo Calvo. Gracias a todos y a todas. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo anda Vivi? ¿Cómo estamos? La verdad que estoy, cada vez que vos venís a un programa de los míos yo hago catarsis, pero hoy viste, yo cuando estoy muy angustiada ni grito ni pataleo, es como más bajo. Ahora pensaba, ¿cuál es el sueño que él quiere que compartamos con él si no tiene un solo proyecto? ¿Por qué grita, está desencajado? A cualquier otra persona en su trabajo por algo así lo rajan. ¿Qué le pasa a este tipo? Y tengo la sensación que el sueño de Alberto se convirtió en la pesadilla de los argentinos. El sueño de este hombre sin moral, sin, sin ética, sin valores, hoy es la pesadilla de, de millones. Y lo digo desapasionadamente, la verdad que a esta hora uno no tiene ganas de enojarse con nadie, pero... Pero a esta hora uno um, se pone más sensible también, ¿no? Y este es un tipo, es un, un inmoral, un inmoral. Un inmoral es un tipo que no tiene moral, un tipo que no tiene ética, no tiene valor, y esto no es una apreciación... No. de un opositor, es ¿eh? la apreciación de un ciudadano común, Total. un inmoral, un mentiroso, un embustero. Y me duele decirlo porque la verdad, me guste o no me guste el presidente, yo soy una, un funcionario, si bien opositor, pero no dejo de ser un funcionario político. Un inmoral, un inmoral, un tipo, un mentiroso, un mentiroso que ha convertido la mentira y cree que por repetir muchas veces la mentira se puede convertir en verdad. Un chanta. Yo vengo repitiendo, y te, me acuerdo de los primeros programas cuando te vi a vos, cuando charlábamos, te decía que hemos tenido muy malos presidentes, pero nunca un tipo como este. Nunca un tipo es sin tanta... Es el más impresentable. No, todo, es un ¿no? impresentable. Y lo conozco, vos sabés que yo lo conozco. El cambio de esta persona ha sido increíble. Probablemente, no sé qué le habrá pasado en la vida, o si el atropello y el manoseo al que ha sido sometido estos últimos tres años lo, lo sacó de eje... Era, era, o por lo menos se vendía como un tipo lúcido, y se ha convertido en un mequetrefe. mequetrefe ¿no? En un mequetrefe. Es tremendo porque, como decimos, siempre es el presidente, nos encantaría respetarlo, pero es que él no se respeta. No, bueno, pero Ahora, el respeto se, se, gana, se gana, se conquista. Pero digo, no solo, poneme la placa de, de Guado de Pedro, porque no solo no lo respeta a nadie, y también es, es indigno que si Guado de Pedro, como ministro del Interior, no le habla, que se vaya. Yo entiendo que que no se va por Cristina, pero mira, hoy dijo, le contesta sí, porque se contesta no por redes, son notas. Voy a seguir militando, le pese a quien le pese, se lo está diciendo el presidente. Sí, pero este inútil es el ministro del interior. Este inútil. El ministro del interior. Nosotros en el interior de la Argentina, no acá esta mirada tan portuaria, nosotros necesitamos que este inútil se comunique con los gobernadores, que hable con los intendentes, no que se bien. O sea, no, el tipo estaba para hacer una... Está ahí porque lo puso máximo para que lo controle el presidente. Entonces, tener un presidente que ni siquiera tiene autoridad para, para cambiar un ministro. ¿Te das cuenta? Al, al, al... O sea, no es que lo digo yo porque soy opositor. Tener un presidente que no es capaz de decirle, y este tipo lo desafía toda... No es el único, ¿viste? Nadie que está al lado de Alberto, nadie. Ah, se le va a Mansur, ¿viste? Que fue una sola vez al Senado, tenía que ir una sola vez. El día que fue le dijimos, usted va a venir, también no vuelve más, porque claramente, claramente usted está especulando. Bueno, este es el gabinete, o sea, no, no es que tenemos un presidente horrible, tenemos una dirigencia política horrible. Y es como decir vos, oh, o sea, eh, si lo que pasara, si ese, esas imágenes que vos mostrás solamente se repitieran en Chaco, bueno, diría... La, 
el tema está generalizado, la vergüenza está focalizada. Pero eso, ¿vos te crees que en mi provincia no pasa? Que los dirigentes de Córdoba eh, no han hecho de la pobreza un, un, una actividad terriblemente lucrativa desde el punto de vista político. Con la educación, con la salud, con la seguridad. Pero, pero es que, Luis, ver a la gente comer de la basura y querer ser presidente, lo digo no solo por él, por cualquiera... ¿Cómo pueden dormir tranquilos? Bueno, pero acordate que el presidente decía que, que él se ponía orgulloso porque le habían comentado que había de cola de la gente haciendo cola para comer en los restaurantes. Y la gente está haciendo cola ahí para sacar, seguramente, no sé qué es lo que es, pero lo que está sacando de ahí está vencido porque si no, no lo hubiesen tirado. Es una mierda. Y sin embargo, esta es la realidad de la Argentina. Y lo digo sin querer conmover a nadie. Esta es la realidad de la pero Argentina. Que, pero, la gente Luis, come de la basura, no es que hace cola. Su... Es imposible bueno. no conmoverte, que no te dé tristeza. Bueno, pero esta, 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 esto que te duele, te amarga, te, te humilla, te, 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 te da, te, te descompone, te hace doler la panza, como decís vos. Esto se repite a lo largo y a lo ancho. Para que estos tipos se puedan consolidar y que puedan tener casi el 80% provincias monárquicas, porque la mayoría de las provincias, incluida la mía, llevan gobernantes de casi 25 años, han convertido la pobreza, la miseria, la marginalidad en un instrumento de construcción política. Esto hay que decirlo. Hay que decirlo porque si vos decís... Si, 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 si no nos vamos a soñar que vamos a cambiar, no vamos a tener una cuota de esperanza, no, si nosotros no, no entendemos que... Estos tipos han convertido la marginalidad en un instrumento de extorsión porque han domesticado a un pueblo que dicen, es esto nada, y, y la gente dice, bueno, más vale esto, más vale esto que nada, porque cuando vos te animás a desafiarlo, decís, miren, vamos a buscar lo otro, pero qué garantía hay que lo consigamos, no sé, pero lo vamos a pelear porque es lo que aprendimos nuestros viejos, nuestros abuelos. Los tipos, te, muchos te contestan, no, mira, yo me quiero quedar con esto, con este sueldo miserable, con esta obra social que no me sirve, con esta jubilación, con este plan. Y yo decís, pero no, 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 vamos por otra cosa, vamos por otra educación. Y, y, y todo este tiempo que vos estuviste afuera de la televisión, yo a propósito tuve dos o tres salidas para algunos desafortunados, pero yo tenía necesidad de decirlo. Dije en un programa de televisión de Mirta Legrand que comentando, discutiendo con una periodista española, yo dije, y la verdad es que yo no puedo pensar, no puedo decir que la democracia... la Hablando de lo único que conozco, yo tengo 59 años, no conozco otro sistema político que no sea la democracia. Me mataron las redes. Yo dije, pero en serio, nos hicieron creer que esta es la democracia. Y resulta que la democracia es la que comía, curaba y educaba. No han hecho creer que eso, que comer de la basura, comida vencida, es la democracia. Dije en otro programa, en este canal, que me han dado una libertad increíble para decir lo que se me ocurra, yo dije después del primer partido de Argentina, donde estaban todos indignados porque la selección, que toca aquí, dije, no, somos un país de mierda. Si le vamos a exigir más a 11 pibes que a nuestra dirigencia política, somos incapaces de cortar una calle porque no hay educación, porque el hospital no funciona, y estamos enloquecidos porque estos 11 pibes perdieron con, con, con los paisanos míos, con los árabes. Somos, me mataron. Y no me voy a callar la boca, Vivi, te lo voy a decir no, con toda sinceridad porque por supuesto, esto es lo que siento. Por supuesto. Me fui de vacaciones con mi familia después de tres años y medio, hace 35 años que soy abogado. Me fui a México. Y a la media hora que estaba ahí, un puntero que lo vi ahí por el termo que tenía, el... sube una foto y, y Luis de Elías. Y, y Luis de Elía, pero la pasé como el culo el viernes y el sábado, te quiero sí. decir. La, mi familia me decía, ¿qué te pasa? Y después dije, no, pero si Delia me va a decir a mí dónde tengo que irme de vacaciones después de 30 años, donde puedo... Estamos... Esto es, los tipos te quieren decir a vos qué tenés que comer, cómo te tenés que vestir, dónde, qué educación de mierda le va a dar a tus hijos, qué falta de futuro, esto es todo, agarra esto porque no hay más que esto. Y eso es mentira. Pero la culpa también es nuestra, porque nosotros no hemos resignado, no hemos puesto de rodilla, no hemos acostumbrado a, a, a tenerle miedo, le tenemos pánico a estos tipos. Entonces terminamos votando siempre la misma mugre, siempre los mismos delincuentes, siempre los mismos corruptos. Y bueno, entonces, entonces yo también hagamos una cuota de autocrítica y digamos, bueno, muchachos, estos tipos han llegado como han llegado, porque estos tipos lo votaron, a esta pareja de tipos lo votaron. Estos tipos nos ganaron a nosotros. Entonces yo también quiero hacer una autocrítica, porque para que estos dos bandidos lleguen a donde están, lo nuestro no fue muy bueno. Entonces tenemos que arrancar de ese punto para poder decir a dónde queremos ir. Bueno, y vos decís esto y te, automáticamente te gana un montón de enemigos. Pero es la realidad, Vivi, te da vergüenza. Quiero que veas este kiosquero y después quiero compartir también esta, esta conversación con los chicos y con Jacobe, que tiene un análisis muy interesante sobre cómo nos van robando con estas estafas que nos hacen, porque nos gobiernan y nos chorean todo el tiempo, ni hablar de los viejos, a los chicos. Este kiosquero que está harto, harto de lo que pasa en Argentina y lo que le pasa al kiosquero es lo que nos pasa 
a cada uno de nosotros. Lo sentimos estafados, míralo. Está totalmente descontrolado porque cada ocho días eh, las empresas aumentan sobre lo que ya aumentaron. Una empresa X aumentó un 10% y después le refuerza el aumento ese poniéndole un 5 más. Traigan economistas de otros países, páguenle, no están haciendo el trabajo que corresponde, no saben hacerlo, no lo hacen, declaran guerra contra la inflación, no pasó nunca nada, carteles de precios eh, justos por todos lados, las paradas de colectivo, ¿qué es esto? O sea, es una sanata, estamos cansados, ya. nos tienen podridos ya, realmente nos tienen podridos, cualquier comerciante de barrio te lo va a seguir diciendo, o sea, no podés laburar así, se te siguen metiendo en la cabeza que, que vos sos el que formás los precios, encima todavía nos, nos echan la culpa a nosotros. Claro, que tenés la inflación en la cabeza, pero me interesa, Luis, eh, compartir con, con, con Jacobe que dice que somos estafados emocionalmente. Viste, Vivi, que, que los gobiernos dicen... Sistemáticamente dicen que no saben por qué la opinión pública está tan enojada. Y lo entenderían bien si pudieran comprender, si pudieran empatizar con los demás y comprender que además de una estafa económica, porque se echarían la plata, de una estafa política, porque prometen lo que después no cumplen, no hacen todo al revés, además de una estafa moral y ética, también hay una estafa emocional. Y ese, esa estafa emocional para los seres humanos pesa muchísimo más que las anteriores, que pueden llegar a ser circunstanciales. Mirá, cuando a vos te roban, los políticos, además de la plata y lo que decíamos antes, te roban los sueños. Uh -huh. Y por sobre todas las cosas, te roban lo único que el ser humano de verdad tiene, que es tiempo en la vida. Cada vez que un gobierno la caga, son cuatro años o son ocho años más que tenés que esperar para tratar de levantar la cabeza a vos y salir del pozo o para tratar de que tus hijos puedan empezar a levantar, o incluso de tus nietos, a lo que te referías en particular hoy. Vivi, eso para cerrar la primera idea. Para la segunda y lo que conversaban con Luis, ahora hay que entender una cosa. Hay algún psicólogo al cual le leí la siguiente idea. La, ob la obediencia indigna, la obediencia indigna debería generar indignación. Y esa indignación debería generar sublevación. No hablo de una sublevación, tomar la bastilla, romper la casa rosada, hablo de una sublevación siempre en las urnas. El tema es por qué una parte enorme del público argentino sigue entrampado y empantanado en esa obediencia indigna. ¿Por qué seguimos empantanados? Esto que decías vos, yo ya veía como la gente hablaba de si era perpetuo o no para los asesinos de Fernando Baez Sosa, o esto que decías vos el día que perdió la selección, el primer partido en el Mundial. Porque no Ahí nos sacamos como locos y después en lo que no han robado, ocuparnos, no. Han robado no. La, no han robado la esperanza. La, nos han convencido que nada de lo que hagamos va a cambiar el destino. Entonces te terminan resignando. ¿Sí? Te quiebran las piernas y te alquilan las muletas. Entonces vos decís, bueno, loco, pero me alquilan las muletas, pero te quebran las piernas. Entonces te roban la esperanza. Y un pueblo sin esperanza no tiene destino. Se han convencido. Y si no, no tenés 50% de pobreza en Córdoba, la provincia más rica del país. Te han convencido que esto, que agarrar esta salud, porque es toda la que te voy a dar. Pero mira que, que me están dando genérico y tengo un tratamiento oncológico, agarra esta salud porque no hay otra. Y la gente se resigna y dice esto, agarra esta educación, no, pero mira que yo ya no puedo pagar la cuenta. Está toda la educación que va a tener, agarra esto y manda el chico aunque sea para comer a la escuela. Esto, esta es toda la justicia que vos vas a tener, no, pero mira que es realmente, verdaderamente una injusticia. Entonces, te han resignado y la gente baja la cabeza y es como si tuviera la pera de plomo. Y vos la veas, la gente, te lo digo, Vivi, te lo digo con... Con, con, haciendo la autocrítica que corresponde, porque por ahí también uno tiene la, una cuota de responsabilidad de no entusiasmar, de no generar, de no generar la expectativa, la esperanza, la ilusión, la gana, porque uno le pone huevo, pero al frente tenés aparatos monstruosos, han armado una estructura increíble. Te vuelvo a repetir este concepto, más del 80% de las provincias son monárquicas, conducidas por los mismos tipos hace 25 años. Eso te hace bosta una generación. Te digo, Ahora Luis, te... pero qué difícil salir de eso. No, bueno, pero hay que pelearlo porque... Y hay que ponerlo en evidencia. Por eso te digo, me parece maravilloso que, que, que hayas vuelto, que estés diciendo estas cosas, que hablemos con claridad, que digamos, nos están estafando, no seas boludo. Igual te voy a te decir, están algo. Robando. el programa de ayer fue muy especial, fue una catarsis importante y... 
Y yo no tengo miedo y me siento súper libre. De todos modos, me siento muy sola. Porque si no fuera por las redes sociales que replican lo que yo digo acá, eh, es difícil decir Está, lo que y... digo y hacerse cargo de lo que uno dice. Y a mí me encanta y lo voy a seguir haciendo ahora. Es de una enorme soledad. Y sí, pero Vivi, decir no te lo, lo voy a decir, puede sonar mal. Y contar la verdad, pero bienvenida ¿eh? a la soledad de las convicciones. Bien, es preferible morir no, solo olvidate, con tus convicciones. Olvidate, y esto pero... está bueno que vos lo digas. Porque también la hipocresía de esta sociedad permite, Absolutamente. permite que esto suceda. Porque, porque la verdad, si no fuéramos... Y, y yo me voy a meter en otro quilombo y mañana voy a también... Digo, pero si no fuéramos una sociedad tan, tan cínica, tan hipócrita, nos pararíamos de otra manera. Como decía Jorge, nadie está planteando que salgamos a armar quilombo. Pero nos pararíamos de otra manera, exigiríamos otra educación, pero otra para cuando, salud. cuando dicen, nadie diría que no salgamos a hacer quilombo. ¿Por qué no podríamos hacer quilombo con el quilombo que estos tipos pero, hacen y han hecho en nuestras vidas? ¿Por qué no se puede salir por, a hacer quilombo? Cuando uno se hace quilombo es salir a la calle, como en cualquier parte del mundo, como en Francia, cuando a un jubilado lo van a joder con la jubilación, cuando le van a subir el combustible. Porque hasta eso, hasta ¿Por qué eso ni nos siquiera robaron. estamos con ganas de salir a la calle hasta y, eso y, nos y en paz, robaron, pero decir, basta, el dere... no En este país más. instalaron que el derecho a la protesta lo tienen los tipos que manejan las organizaciones sociales. Y si vos no sos parte de una organización social, no tenés derecho a la protesta, no tenés derecho a la calle. En este país, si vos no visibilizás la injusticia, vos vas a tener más injusticia. Entonces, la justicia reacciona conforme al nivel de, de, de bronca y fastidio social. No porque tenga que actuar en el marco de la justicia, sino porque el hecho se conoció. Entonces, para evitar quilombo, veamos cómo lo resolvemos. Esto, entonces, porque la calle, la calle, el lugar donde la, el ciudadano común puede expresar su bronca, hoy lo monopolizan las organizaciones con criterio político con criterio social. Entonces, te han quitado el lugar, el escenario, ¿de dónde lo haces? ¿Dónde protestas? ¿Qué, ¿Qué tenés que ir a hablar con alguno de estos punteros políticos, con alguno de estos CEO de, de, de la pobreza, del pobrismo, para que te representen en la calle? Y esta es la realidad. Y los partidos políticos lo se han que retirado. Hoy no, hoy no nos representa absolutamente nada. Y lo que el pasa es que ahora... lo viste recién ido hablando de unos sueños que no existen. Los piqueteros representan a esa gente Pero que Pero es qué sueño. Que Alberto Fernández habla de los sueños y terminó diciendo, votenlo a Jaldo. O sea, vos, un gobierno de lo más corrupto que tiene la democracia en la República Argentina como el gobierno de Tucumán. O sea, no es que fue a hablar de los sueños de los tucumanos para que no coman en la pobreza, en la marginalidad y los basurales. Fue a decir que el sueño de él es que siga gobernando los mismos tipos que han dejado a Tucumán en el lugar que está, como la dejaron a Chaco, a Formosa, a Córdoba. Esta es la realidad. ¿Te das cuenta que el sueño de tu tipo no tiene nada que ver con lo que nosotros soñamos como padres comunes que, que pretendemos... No tiene nada que ver. Ahora, no han reducido la posibilidad de la protesta solamente el domingo en que se vota. Y no hemos resignado que solamente podemos protestar en la urna el día que vamos a votar. Y votamos como el culo, porque si te queda un domingo cada dos años para hacer tu protesta y los tipos te bombardean enormemente durante los cinco meses antes de la elección con pauta y te hacen creer que eso es todo lo que hay, y bueno, tu protesta se va reduciendo y tus derechos se van pulverizando. Vos sentís que... ¿A, a, a dónde levanta la voz? ¿Cómo, cómo haces para, para hacerte escuchar sin hacer el papel de imbécil? De que te ridiculicen, que te satiricen, que te humillen, que te, te maltraten, que te expongan. Entonces te van generando un nivel de conformismo, según donde sea y el lugar como sea, para que vos nada se mueva. Entonces hay que, hay, hay que hacer esto, hay que hacer esto que decís vos, hay que, hay que levantar la voz a pesar de la soledad que genera, a pesar del fastidio, a pesar de que un montón de amigos te dicen, deja, no sea boludo, no va a cambiar nada, no te pelees, ya está, no ve que no te dan bola, te, no, no te haga mala sangre. Y sabes qué? No, no hay que resignarse, hay que decirlo, hay que pelear, hay que planta, plantarse, hay que, no queda otra, no queda otra, pero uno lo tiene que hacer porque aparte no conocemos otra. Entonces es preferible morir de pie. Yo prefiero morir de pie, ridiculícenme, trátenme como el orto, digan lo que quieran, digan lo, satirícenme, hagan lo que se les ocurra. No me voy a callar. Decididamente ya a esta altura de mi vida. No, ¿Sabés la cantidad de amigos que me quieren que me dicen, para loco, te va a cagar muriendo? No vale la pena. No, loco, mira, prefiero morirme que me recuerden por, saberme, por haber sido un cabrón, por haber dicho que por callarme lo que siento, que tengo que decirlo. Porque si no lo digo yo, que soy senador de la nación y me pagan un sueldo, ¿quién carajo lo va a decir? Mira si lo va a decir el papá de ese chico que está buscando harina vencida en el camión de la basura. 
¿Cómo no lo voy a decir? Tengo la obligación de decirlo. ¿Cómo no lo va a decir vos, Vivi? ¿Cómo? Entonces, si nosotros nos damos cuenta que algunos tenemos la obligación de decir lo que muchos no lo pueden decir por miedo, por temor, por perder lo poquísimo que tienen, pero lo único que tienen porque le hicieron creer que es lo único que tienen y no van a tener nada más, seríamos unos hipócritas, unos cínicos. Entonces hay que decirlo. Y hay que decirlo en voz alta, y hay que incomodar, y hay que molestar. Y vamos a tener que pasar por momentos de mierda como te tocó aparte, pasar a vos. Sí, y aparte pienso, y ahora le voy a preguntar a, a la Nari que nos cuente, porque Batakis además ahora piensa en el, en el billete con Messi, están en la pavada absoluta. Es de una gran soledad y a la vez uno tiene que decir, ¿cómo le voy a tener miedo a toda esta manga de delincuentes si nos están robando la vida a todos? Lo que decía antes Javi, nos están robando el tiempo. Un jubilado de 80 pirulos que ya no llega con la jubilación mínima, no puede morirse ni comerse un pedazo de queso, que es un lujo. Y Cristina cobra 110 jubilaciones, es una privilegiada, y dice amar a los pobres. ¿Me contás lo de Batakis, eh, Javi, por favor? Sí, Vivi, porque esto que te voy a mostrar también tiene que ver con una estafa, que es la estafa económica, es la estafa de la inflación, y muestra en definitiva los temas y las preocupaciones de la política. Habló Silvina Batakis, que es actualmente presidenta del Banco Nación. ¿Vos te acordarás de Silvina Batakis, la Obvio. que fue ministra de Economía? La, que echaron... la de la flor, me acuerdo por la sí, flor. La que echaron en 40 con la días. De la flor. ¿Te acordás que la echaron sí. en 40 días por tener los mismos índices de inflación que hay hoy? Bueno, hoy habló y manifestó su deseo de tener un billete de 10 mil pesos con la cara de Messi. ¿Vos sacarías además el de 10 mil, por ejemplo, además del de 5 mil? Pero ahí, si me permitís, eh, porque yo jugaría por ahí algo más que, que tiene que ver con, con el corazón de los argentinos, que tiene que ver con, con un billete simbólico que tenga que ver con el Mundial, por ejemplo. Pero, ¿Vos harías un billete, bueno. un billete del Mundial, un billete de Messi, por ejemplo? Sí, totalmente. Bueno, mientras nosotros estamos acá tratando de discutir, de pelearla y de pensar con sentido común, están pensando en un billete con la cara de Messi. Nos toma, ahí está, este sería más o menos, en Qatar valdría una fortuna esto, pero es como, ¿cómo uno hace para poder sobrevivir a esta gente que está con la cabeza en otro lado? Claro, son unos privilegiados, yo entiendo, tienen el, a fin de mes del 1 al 5 el sueldo, el cheque, tienen la, mujer, la vida resuelta, ¿no? La mujer no debe ganar menos de un millón y pico de pesos por mes, el presidente del Banco Nación. Este es inútil, pero resultó ser más eficiente que el actual ministro de Economía, digámoslo con toda la letra, porque por ahí no olvidamos que esta mujer la echaron por inútil y resulta que el que pusieron la demostró ser mucho más inútil que esta inútil. Mucho más inútil que esta inútil. Pero bueno, la única idea que se le ocurrió a esta mujer era armar un billete de 10.000 con la cara de Messi. Y, y está bien. ¿O qué pretendía que se le ocurriera a Bataki? Está bien, es coherente con, 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 con el gobierno al que participa. Decías lo de ella con Massa. ¿Por qué nadie habla de Massa? ¿Por qué? Massa es intocable. ¿Por qué? Masa, y porque Massa es, es la expresión política de un sector corporativo de la República Argentina, prebendario, rosca con el Estado, falso empresario. Eso es Massa. A Massa no se lo toca. Massa está en un lugar que excede el marco de, de, del PJ. Massa es, eh, eh, es un... Un, un, una mentira que camina, pero un tipo pícaro le sirve a muchos sectores, a muchos actores, no solamente la camiseta que tiene Massa, porque Massa tiene varias camisetas, ¿eh? Massa tiene varias camisetas. Entonces es un tipo, y vos fíjate que nadie, nadie fíjate el nivel de, de deterioro económico, bueno, acá tenés dos, dos, dos brillantes tipos que te pueden analizar la economía mejor que yo, pero fíjate dónde está la economía de la Argentina, fíjate en serio lo que te decía el, el kiosquero este, que te decía, loco, pará, no me rompas las pelotas, no digas que yo soy un formador de precios, soy un pelotudo, que lo que hace es tener que... Re... Somos bueno, todos unos bueno, pelotudos. Es, y este es masa, este chanta que cuando arrancó, cuando este inútil de Bataki la echamos por inútil porque mostró una inutilidad manifiesta, eh, creo que se fue con el dólar, no sé cuándo estaba, hoy estaba 3.87. Eh, eh, en aquel momento la inflación no había llegado a lo que ha llegado ahora. Total. Pero Entonces, nadie, eh, ahora nadie pero dice. Pero nadie nada. habla de masa, ¿entendés? Porque lo cuidan, porque también tiene que ver con una concepción. Y esto, y esto también lo digo porque vos me conocés de dónde vengo, entonces lo mío no puede ser una apreciación gorila. El peronismo gobierna y cuando gobierna genera también su propia oposición. Y ya te empiezan a generar que masa puede ser distinto a Cristina y a Alberto. Y te hacen creer que este tipo, entonces ya van preparando el propio recambio. Porque la sociedad le permitió estos últimos 50 años, porque tiene distinta vara para medir iguales conductas. A un tipo como Massa, hoy es Massa, pero antes puede haber sido Dualde, porque nunca se hizo cargo del peronismo de lo que puso. Nadie se hizo cargo de Menem, de Dualde, nadie se hizo cargo de López Rega, nadie se hizo cargo del tío Cámpora. Nadie se va a hacer cargo de Cristina ahora. Pero, 
Pero esto es la historia de la Argentina. Gracias, Luis. No hay que callarse la boca. Ahí está. Y, gracias, y me Luis. encanta que hayas vuelto. Te lo Placer. digo de corazón. Me Muchas encanta. gracias, te quiero. Nos vamos hasta mañana. No nos olvidemos de los viejos, de los niños. Que Dios los bendiga. Chau, hasta mañana a las 11.